прошлом году наш завод вошел в состав крупного производственного объединения в Ульяновске, которое занимается выпуском медицинских препаратов. У нас, иначе говоря, появились новые заказы, и мы расширили производство. Для этого необходимо было, по сути, приобрести оборудование для мойки стеклянных флаконов. Я работаю на предприятии более 30 лет, из них 15 в должности главного инженера. Все производства на заводе я хорошо знаю. Мне поставили задачу найти автоматическое оборудование для мойки стеклянных флаконов на участок фасовки и транспортировки. Флаконы – это технологический термин, используемый в фармацевтическом производстве для обозначения индивидуальной тары в виде бутылочек и контейнеров различных форм с пластикой и стекла, предназначенные для наполнения таблетками, гранулами, капсулами или дрожже. Для производства биопрепарата мы используем стеклянные флаконы. Оборудование я искал современное, которым можно было по сути бы управлять через шки-экран. Машина должна была, по сути, иметь производительность не менее 100 флаконов в минуту. У меня много знакомых в сфере производства. И я, первым делом, обратился к ним за советом в поиске автоматического оборудования для мойки стеклянных флаконов. Я понимал, что сфера производства у коллег отличается от сферы деятельности нашего предприятия, однако они могли порекомендовать мне хороших производителей оборудования, которым можно было, по сути, обратиться за помощью в выборе автомата. В производстве лекарственной продукции много нюансов, которые в принципе необходимо учитывать на всех этапах, контролировать при помощи различного аналитического оборудования, в том числе и операции мойки. Коллеги порекомендовали мне двух производителей в Германии. Я нашел их данные в интернете и отправил им электронное письмо с просьбой подобрать мне оборудование согласно моим требованиям. Через два дня я получил ответ от одной компании, в котором было по сути сказано, что у них есть машина для мойки флаконов, заданных технических параметров. Однако она подходит только для пластиковых флаконов. Другая компания отказалась работать с нами, так как они не работают со странами СНГ. По тому же совету коллег, я не стал обращаться к китайским производителям напрямую. Знакомые рассказывали, что производители оборудования из Китая часто поставляют некомплектное оборудование, ссылаясь на неточно предоставленную информацию о требуемых параметрах автомата. Рисковать я не мог, и поэтому, принципиально решил выбрать для поиска автоматического оборудования для мойки и стерилизации пенициллиновых флаконов русскоязычного посредника. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Поиск специалиста я начал в интернете. Выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Самары поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования, сроках изготовления. Через 5 дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для мойки флаконов и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода, и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о производительности, материале используемых флаконов, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он выбрал автоматическое оборудование для мойки и стеклянных флаконов, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности автомата. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. После монтажа и настройки оборудования, мы смогли оценить его качество. Вращающийся стол подает пустые стеклянные бутылки поштучно на транспортерную ленту, которая перемещает бутылки к блоку мойки. Из накопительного бункера бутылки подаются на транспортер, где бутылки переворачиваются и перемещаются к форсункам из которых, в принципе, поступает под давлением вода. Ориентация бутылок горловиной вниз позволяет производить продувку сжатым воздухом через сопло. Зона мойки закрыта прозрачными пластиковыми панелями. 
Мы остались довольны автоматическим оборудованием для мойки стеклянных флаконов, по рекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. В выборе любой покупки необходима квалифицированная консультация. Проект обязательно будет успешным, в общем, если эта консультация была, по сути получена от профессионала.